En este vídeo te voy a hablar de CarPlay, ya sabéis que es el sistema operativo que tiene Apple en todos los coches, en todos los automóviles, en todos los carros, que sean compatibles, en este caso, como estáis viendo, estoy utilizando CarPuride, que es un sistema por si no tenéis una pantalla en vuestro automóvil, que aún así podáis tener CarPlay. ¿Cómo se hace esto? Pues es una pantalla externa que conectamos a nuestro automóvil y así tenemos ya CarPlay directamente en nuestro coche. Os voy a dejar el enlace en la descripción por si os interesa, pero de este esto no va el vídeo, para eso ya tenéis un vídeo exclusivo, sino que va del nuevo sistema operativo que con iOS 17 CarPlay tiene nuevas cosas. Empezamos por la primera de todas. Si queréis tener el nuevo sistema operativo de CarPlay con iOS 17, lo único que tenéis que hacer es tener iOS 17 en el dispositivo móvil, entonces al sincronizarse con CarPlay ya vais a tener todas esas mejoras. Ya sabéis que iOS 17 sale en septiembre del año 2023, así que empezamos con la primera novedad que sería el nuevo fondo de pantalla. En principio tendremos el fondo de pantalla en modo claro y modo oscuro como tenemos en iOS 17 pero además de esto se añaden tres nuevos fondos de pantalla con sus respectivas variaciones de modo claro modo oscuro, una especie de rojo un azul y un gris. Si no veis las diferencias fijaos un poquito en la forma de las olas por decirlo así, del diseño de la parte interior y aquí es donde están un poquito las diferencias cuya base de diseño es la misma que el fondo principal de iOS 17 que llega en la beta 2 de iOS 17 y que parece que se va a quedar de forma permanente. En este caso también podremos seguir combinando el modo claro con el modo oscuro o simplemente ponerlo en automático. Esto ya estaba antes, pero que sepáis que vamos a poder seguir haciéndolo. La principal novedad la tenemos en Apple Music. Si tenemos una suscripción de Apple Music y entramos y queremos poner cualquier canción, ahora vamos a a tener disponible SharePlay para que cualquiera en nuestro coche tenga Apple Music o no tenga la suscripción de Apple Music pueda conectarse a nuestra cuenta y poder cambiar de canción o elegir la canción de la playlist en la que estemos nosotros y así poder configurarlo para que nosotros no tengamos que estar pendientes de cambiar canción y que cualquier pasajero del automóvil pueda así cambiar de canción sin ningún problema sin tener una cuenta. Como os digo es súper sencillo una vez entramos en el SharePlay del Apple Music desde el CarPlay, cualquier persona va a poder escanear este código QR se le va a abrir la aplicación de música y por tanto va a poder solicitar permiso que tendremos que aceptar nosotros usuarios de Apple Music para que esa persona pueda cambiar de canción esto podrá hacerlo cualquier pasajero del coche y la verdad que está bastante bien porque es súper intuitivo y por tanto cualquiera tendrá acceso a las canciones eso sí, puede también que haya bastantes problemas si tenemos niños en casa y ellos vayan a poder cambiar de canción. Otra cosa que cambia en CarPlay con iOS 17 es la interfaz a la hora de enviar mensajes desde Siri y con la aplicación de mensajes, por supuesto. Cuando directamente pulsamos sobre un contacto, se nos abrirá Siri y si le decimos qué mensaje queremos enviar, nos va a aparecer una interfaz un poquito más grande. Además, ahora incluye también opciones adicionales e individuales, como pueden ser la de enviar, que se hará automáticamente, la de cambiar en mensaje o la de rechazar. Es algo muy sencillo, pero me parece parece interesante que conozcamos esta pequeña nueva interfaz. Y otra de las novedades tiene que ver con Apple Maps. Si entramos dentro de la aplicación, ahora vamos a consultar en tiempo real la disponibilidad de las estaciones de carga si tenemos un coche eléctrico a lo largo de nuestras rutas. De esta forma vamos a saber si una estación está ocupada o no, si el usuario lleva mucho tiempo cargando o no. Y de momento esto ya os digo que está limitado a algunos automóviles concretos como por ejemplo el Ford Mustang Mach-E, el Porsche Taycan. Aunque lo lógico es pensar que se irá expandiendo ya no solo en Estados Unidos sino a diferentes automóviles, diferentes países a lo largo de este año. Y otra de las cosas son los mapas sin conexión. En este caso ya lo podremos descargar directamente desde nuestro iPhone en Apple Maps y aquí podremos descargar cualquier ciudad. Después si habilitamos el mapa sin conexión también se aplicará automáticamente a nuestro automóvil en CarPlay. Aquí podremos ver los puntos en el mapa que podemos acceder sin conexión. Por ejemplo aquí estoy en Madrid y como veis si nos acercamos ya podremos navegar por las calles incluso si ponemos alguna ruta por ahí también estará disponible para que nos podamos mover. 
Tenemos también algunas novedades relacionadas con iOS 17 y con los pilotos que se enciendan en la pantalla de nuestro automóvil, ya sea si tenemos alguna avería, si eh, tenemos el botón de emergencia por ahí y para personas que tienen problemas de visión y utilicen la opción de búsqueda visual o simplemente cuando saquemos una foto de cualquier cosa relacionada con nuestro automóvil y los iconos va a identificar estos símbolos de manera automática y ahí pulsando en la i de información ya nos aparecerá el icono de un volante luego si pulsamos ya podremos ver lo que Apple interpreta de estos iconos esto lo han descubierto los usuarios de Reddit donde luego también te pondrá un enlace para que vayas a ver de una manera un poquito más extensa cuál podría ser el problema o así te dice qué podría ser qué significa ese símbolo de manera universal y por tanto me parece bastante útil y esto lógicamente está relacionado con CarPlay igual que ya estamos esperando la siguiente generación de CarPlay ya sabéis que con iOS 16 también se presentó esta siguiente generación con una experiencia muchísimo más inversiva la integración del de sistema operativo dentro del cuadro de herramientas incluso dentro de las pantallas que puedan contener este tipo de automóviles y Apple nos dijo que tendríamos las primeras versiones a finales del 2023 precisamente se ha presentado a iOS 17 y poco hemos conocido acerca de esto así que se espera que a finales de este año las marcas que estaréis viendo en pantalla que son las primeras que han decidido aceptar esta colaboración pues estarán disponibles no sabemos cuántas de estas marcas pero realmente la nueva generación se espera con muchísimas ganas con muchísimas ansias ya desde el primer día que se presentó así que chicos hasta aquí un poquito las novedades el resto del sistema operativo parece que permanece igual para mí es un poquito de alentador esta nueva versión de CarPlay trae poquitas novedades, supongo que ya se estarán centrando en la nueva versión de CarPlay ya con dispositivos, con pantallas más grandes, con funcionalidades nuevas pero aún así podrían haber añadido alguna cosita más, algún detalle, pero bueno parece que tenemos que tener paciencia espero que os haya gustado este vídeo, espero que hayáis descubierto alguna función que os haya gustado y nos vemos ahora sí en el siguiente, si queréis conocer las novedades de iOS 17 de WatchOS 10 os voy a dejar por aquí un vídeo para que podáis investigar un poquito más. Nos vemos ahora sí en el siguiente. ¡Chao, chicos!